Ouais, moi, il y a toujours trois garçons qui sont à l'infirmerie. Même si Christopher Roquia est déjà en, en reprise sur le terrain. Donc il devrait reprendre avec le groupe en début de semaine. Valentin, lui, il lui faudra encore une semaine supplémentaire. Et Camara, ce sera un peu plus long. Moi, je, je, en fait, je n'ai pas analysé les forces de, des adversaires. Je ne les analyse pas. Je ne fais pas de supputation. J'ai déjà assez à faire avec notre équipe. Mais bon, j'ai lu leur, leur coach, cette bonne guerre, dit qu'ils ne sont pas maintenus. Donc... Bon, il, me fout, il me fout vraiment la trouille quand il me dit ça, parce qu'il a 44 points, donc nous, nous, nous espérons nous maintenir, on en a que 35, et lui à 44, il n'est pas maintenu, donc voilà, s'il si, faut marquer 50 points pour, euh, pour se maintenir, alors euh, ça serait une première dans les annales. Non, mais bah, ce sont tous des joueurs professionnels, ils ont tous envie de faire un bon match. Moi, simplement, ce que je dis, si, si les Amiennois sont libérés, bien entendu, ça les regarde, ils vont venir ici pour faire un résultat, euh, faisons en sorte que nos, nos joueurs soient libérés également. Hein. Parce qu'être libéré, ça, 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 ça n'empêche pas d'être concentré et d'être convaincu. Donc, euh, voilà. Soyons aussi libérés. Bon, je ne fais pas d'estimation parce que moi, j'avance match après match. Donc, j'en suis au sixième épisode. Bon, ce qui m'importe, c'est ce sixième épisode-là. Et puis, une fois, ce, une, fois, une fois cette journée écoulée, on, on regardera. On regardera où nous sommes situés. Alors, probablement, il faudra lutter jusqu'au bout. Si, si on nous avons cette chance de lutter jusqu'au bout, ça veut dire qu'on est dans la course. Donc il faut mieux prendre les, les choses les unes après les autres, dans l'ordre. Voilà. Gagner, c'est toujours la conséquence du contenu. Donc euh, voilà, pas, on ne peut pas gagner sur commande. Par contre, si notre contenu est... est si je prends l'exemple du dernier match disputé à domicile contre Bastia, le contenu était très intéressant, certainement le meilleur match que nous ayons livré. Malheureusement, le résultat n'était pas au bout, mais si on réalise dix fois ces performances-là, on gagnera neuf fois. Donc euh, soyons dans cette, euh, on va dire dans cette volonté-là de, de, de bien jouer. Ouais. Bien jouer au football, c'est maîtriser les deux statuts. Vous avez le ballon ou vous ne l'avez pas. Donc soyons le plus pertinent possible. Après, il y, y a le supplément d'âme qu'il faut aller chercher, ça c'est sûr. Mais je crois qu'à ce niveau-là, les, les joueurs sont, nous, nous montrent qu'ils en sont dotés, ils ne lâchent pas. Ah, c'est difficile parce qu'on a vraiment appliqué, les joueurs ont appliqué ce que je leur ai demandé contre Annecy. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, qui chasse en permanence, c'est une équipe qui joue long, c'est une équipe qui vous agresse. Donc, euh, il fallait dans un premier temps euh, qu'on réponde à, aux caractéristiques de l'équipe d'Annecy. On l'a bien fait. Bon, après, ça s'ouvrait un peu plus. Et là, on a manqué un peu de pertinence euh, technique. Mais je suis content, malgré tout. Donc, euh, voilà. le match d'Amiens ne va pas ressembler à celui d'Annecy. De toute façon, il est très... les matchs sont toujours différents. Annecy, la pelouse n'était euh, pas super. Euh, L'équipe adverse, elle, est... elle était pour le coup euh... comme nous, en fait. Elle n'était pas libérée pour euh, aller contre euh, ce que vous, vous pensez, Damien. C'était un match vraiment au couteau. Quoi. Bah, moi, ça crée des émotions. Donc euh, Après, c'est chacun, chacun perçoit les choses à sa manière. Ça doit être excitant. Moi, je parle pour les joueurs. Mais il faut garder son calme. Par contre, il faut, il faut être très agressif, dans le bon sens du terme. Il faut être ensemble, ce qu'ils font. Tout ce qu'on a décidé de faire jusqu'alors, nous l'avons décidé ensemble. Donc il faut qu'ils continuent dans cet élan-là. Parce que, encore une fois, mais ce, ce n'est que mon, mon sentiment. En fait, c est, c est, les joueurs sont admirables dans le comportement. Et je le vois tous les jours. Vous, vous le voyez. Et vous, peut-être que vous ne le jugez pas admirable, c'est votre droit. Moi, je, je les vois aussi admirables, bien sûr, le week-end. Mais je les vois admirables tous les jours. Dans le comportement, c'est assez significatif. Et j'ai pas besoin d'être davantage optimiste, mais quand même. Ça me. Ça, ça, 
ça me donne beaucoup de... En tout cas, ils me donnent de l'énergie par leur comportement. Et ils donnent de l'énergie au staff. Ils donnent aussi de l'énergie à, à leurs supporters. Je suis certain que... Je serais déçu s'il n'y avait pas un peu plus de monde que la dernière fois, demain contre Amiens. Mais il y aura, il y aura plus de monde. Donc ça veut dire que l'énergie est positive, mais on le doit essentiellement aux joueurs et, et par leur comportement sur le terrain.